ஹாய் மைடியோ குட்டீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சோனா கார்னர் நிறைய ரெண்டு மூணு நாளாக எல்லாருமே கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க இந்த ஹார்லிக்ஸ் பாக்ஸ் வச்சு ஏதாவது ஒரு ரீயூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கான வீடியோ தான் இது இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு காலியான ஒரு பாக்ஸ் ஹார்லிக்ஸோடு தான் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து கொஞ்சம் ஈவன் அன்ஈவனாக இருக்குது அதை வந்து ஈவனாக கொஞ்சம் ஹைட்டை கம்மி பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வந்து ஏதாவது கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோன்னா நிறைய க்ளாத் ஆர் பேப்பர்ஸ் வச்சு ஒட்டுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப அது மாதிரிலாம் வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிளாக அதுக்கு மேலே ஒரு பிளாக் கலர் பெயிண்ட் வந்து அடிச்சு விட்டுருங்க பெயிண்ட்டும் ரொம்ப வந்து இதுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது ஏன்னா அது மேலே பெயிண்ட் அதிகமாக ஒட்டாது ஒரு ஒரு சிங்கிள் கோட் அடிச்சிங்கனாவே போதும் ஸோ இப்போ அடித்தாச்சு அது வந்து காய வச்சுருங்க ஒரு கொஞ்சம் நேரம் காயிட்டும் அது அதுக்கப்புறமா அது காயிறதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டு ஃபோம் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க ஏ ஃபோர் சைஸில் ஃபோம் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு ஷீட் போதும் அதை வந்து நான் ரெண்டாக கட் பண்ணுறேன் ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஷீட் எடுத்து அதை வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர்த்துக்கு மடித்து அதை வந்து ஓவல் ஷேப்பாக நம்ம கட் பண்ணணும் அதனால் ஒரு ஹாஃப் ஓவலை வரைஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதை கட் பண்ணும்போது ஃபுல் சைஸ் ஓவல் வந்து கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நான் அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கும் அப்படி தான் நிறைய செலவே இருக்காது இந்த ஒரு கிராஃப்ட்டோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரே ஒரு ஃபோம் ஷீட் மட்டும்தான் இதில் வேலை அடுத்து அந்த ஓவல் ஷேப் கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும்ல அதில் வந்து ஒரு பெரிய லீஃப் மாதிரி நான் வரைகிறேன் இது லீஃபாக என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போது அதையும் ரெண்டு ஷீட் வேணும் ரெண்டு பீஸ் வேணும் ஸோ அதை ரெண்டையும் கட் பண்ணியாச்சு அதனால தான் நான் டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி கட் பண்ணினேன் ஒரே மாதிரி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அதே ஃபோம் ஷீட் மிச்சம் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ஆர்டிங் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் வேணும் அதையும் இப்படி வரைஞ்சி அதையும் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் வச்சு அது வந்து என்ன ஒரு ஷேப் அப்படிங்கிறது உங்களால் கெஸ் பண்ண முடிஞ்சால் இப்போவே கெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சேன் எனக்கு இப்போவே கமெண்ட்டில் வந்து நான் கெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறத என்னது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அடுத்து அந்த ஓவல் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க ஓவல் ஷீட்டை வந்து ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நடுவில் ஒரு மார்க்கிங் லைன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ரெண்டு கண் வரைய போகிறோம் நான் வந்து டேரெக்டாக ஸ்கெட்ச் பென்லேயே வரைகிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா பென்சிலில் வரைஞ்சி பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்கெட்ச் பென்னில் வரைங்க பிளாக் ஸ்கெட்ச் பென்னில் வரைஞ்சிக்கோங்க ரெண்டு கண் மூக்கு அதோடய வாய் மூணு வரைஞ்சாச்சு கண்ணுக்கு நடுவில் வந்து பிளாக் சர்க்கிள் இருக்கும்ல அதுக்கு வந்து ஸ்கெட்ச் பெயின்லேயே நான் வந்து ஃபுல்லாக டார்க் பிளாக் பண்ணுறேன் பட் ஸ்கெட்ச் பெயினில் பண்ணும்போது அவ்வளோ டார்க்காக இல்லை பட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கெட்ச் பெயினில் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி காது காதுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதையும் நம்ம வந்து பிளாக் கலரில் ஃபில் பண்ண போகிறோம் அடுத்து கால் இது வந்து காலில் வந்து ஃபிங்கர்ஸ் வரையணும்ல அதுக்கு வந்து இப்படி ஓவல் ஷேப்பாக சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டி முட்டை முட்டையாக போட்டுக்கோங்க அதுலேயும் நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஆனால் ஸ்கெட்ச் பெனில் இவ்வளோ ஏரியா ஃபில் பண்ணுறது கஷ்டம் டார்க்காகவும் இருக்காது அதனால் ஒரு பிளாக் பெயிண்ட்டே எடுத்து நான் போட்டிருக்க லைன்ஸ்குள்ளே இதே மாதிரி பிளாக் பெயிண்ட்டாக அடிச்சுக்கோங்க நம்ம ஆக்சுவலாக பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இன்னொரு பிளாக் ஃபோம் ஷீட் எடுத்து கட் பண்ணி ஒட்டலாம் பட் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம அளவெடுத்து அதே ஷேப்பில் கட் பண்ணி ஒட்டுறது வந்து கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தி ஸோ இப்படி பண்ணிங்கனாவே ரொம்ப க்யூட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ அதெல்லாமே ஒட்டி கலரிங் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து எங்கே ஒட்டுறதுன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல கன்ஃபியூஸாக இருக்குது எந்த பக்கம் முன்னாடி ஓட்டலாமா பின்னாடி ஓட்டலாமான்னு கடைசியாக பின்னாடி ஓட்டினா தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ அப்படி ஒட்டும்போது பின்னாடி முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் ஹைட் இருக்கும்ல முன்னாடி இருக்க ஹைட்டை மட்டும் அந்த பாக்ஸில் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் கட் பண்ணுற மாதிரி அப்போ வந்து அது அந்த தலையை வந்து பின்னாடி ஓட்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ தலையை வந்து வச்சு பார்க்கலாம் வச்சு பார்த்தாலும் சைடில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அந்த பாக்ஸோட பேப்பர்ஸ் வந்து வெளியே தெரியுது அதனால் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பேப்பர்ஸையும் இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து அந்த தலையை வந்து பாக்ஸோட பேக் சைடில் இப்படி ஒட்டிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஹார்ட் க்ளூ தான் தே
அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஒரு பாக்ஸு க்யூட்டான பன்னி பாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பட்டு இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குல்ல இதில் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவாக அதாவது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஃபோம் ஷீட்ஸ் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது அதனால் அந்த பாக்ஸோட எட்ஜஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிப்பை கட் பண்ணி ஒட்டிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆன மாதிரி இருக்கும் இன்னும் ஃபினிஷ் ஆகலை நான் இன்னும் டெக்கரேட்டிவாக ஏதாவது பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க் தான் ரீயூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து ஹார்லிக்ஸ் பாக்ஸ் எடுத்து ரீயூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அதை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவாக பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லாத எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ மூக்குக்கு மட்டும் கொஞ்சம் வேறு கலர் அடித்தா நல்லாயிருக்கும்ல அதனால் ஒரு எல்லோ கலர் அடிக்கிறேன் வயலட்க்கு வந்து நம்ம அந்த ஃபோம் ஷீட் வந்து வயலட் கலர் எடுத்திருக்கோம் அதில் வந்து எல்லோ ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ மூக்கு கடிச்சிட்ருங்க அப்புறம் பன்னிக்கு முக்கியமான விஷயமே என்னது பல் அதோடய பல் வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கும்ல நீளமாக அழகாக ஸோ அதையே மறந்தாச்சு அதனால் இப்போ அதோட அதுக்கு வந்து ரெண்டு பல் வந்து கண்டிப்பாக வரையணும் அதுக்கு முன்னாடி கண்ணுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் எல்லோ ஷேட் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு அதனால் கண்ணுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் எல்லோ ஷேட்ஸ் கொடுத்துடலாம் இந்த பிளாக் பர்பிளுக்கு நடுவில் எல்லோ வருது அழகாக இருக்குது இப்போ வந்து பல் கொடுத்துடலாம் ரெண்டு பல் மட்டும் முயல் குட்டிக்கு வந்து வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்குது இப்போ அழகாக இருக்கா ஓகே அடுத்து அந்த கண்ணோட ஐ லேஷஸ்க்கும் கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் களைஞ்சி போச்சு அதனால் கை கண்ணை இன்னும் கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து சின்ன சின்ன டாட்ஸ் எடுத்து அந்த பிளாக் ஏரியாவில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடுங்க பார்க்குறதுக்கு இன்னும் அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி காதுலேயும் கொஞ்சம் எல்லோ கலர் ஃபினிஷ் பண்ணால் மேட்சிங்காக இருக்கும்னு தோணுச்சு அதனால் அந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் கலர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி கால்லேயும் கொஞ்சம் லைட்டாக எல்லோ ஷேட்ஸ் அப்ளை பண்ணிடுங்க யா நான் நினச்சி பார்க்கவே இல்லை வீடியோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு ஃபினிஷிங் வரும்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் க்யூட்டாக தான் இருக்குது பண்ணி இல்லை ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த காலோட பாதத்தில் வந்து எல்லோ பெயிண்ட் வந்து அந்த ப்ரஷில் அப்ளை ஆகிருந்துச்சு அதை மட்டும் அதில் வந்து நான் தேய்ச்சி விட்டுட்டேன் ஓகே இப்போ ஒரே ஒரு ஃபோம் ஷீட்டை வச்சு ஒரு ஆர்லிக்ஸ் பாக்ஸை இப்படி மாற்றியாச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் ரொம்ப சீக்கிரம் பண்ணிடலாம் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு எனக்கு நிறைய கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதை நான் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாமா இது வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஒரு ரூமில் இருக்கிற கபோர்டு அந்த கபோர்டுக்குள்ளே தான் நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்மளோட கிராஃப்ட் ஏரியா இது ஃபுல்லாகவே கிராஃப்ட் திங்ஸ் தான் இதை பற்றி நான் வீடியோ நான் இன்னொரு நாளைக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் கிராஃப்ட்டுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே இருக்கும் ஃபோம் ஷீட்டு சார்ட்டு பெயிண்ட்டு ஸ்கெச் பெயிண்ட் எல்லாமே இருக்கும் இந்த கபோர்ட்குள்ளே அதில் வந்து நான் சைடில் வந்து இந்த பன்னி பாக்ஸை ஒட்டியிருக்கேன் ஸோ ஈஸியாக டக்கு டக்குன்னு எடுக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாமே டபுள் சைட் ஸ்டிக்கர் வச்சு ஒட்டியிருக்கேன் நான் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாக்ஸும் சேஃபாக கபோர்ட்குள்ளே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே கிராஃப்ட் திங்ஸ் தான் இந்த கபோர்டில் நாலு செல்ஃப் ரேக் இருக்கு இது எல்லாமே நான் வந்து கிராஃப்ட்டுக்காக நம்மளை சேனலுக்காக வச்சுருக்கிற திங்ஸ் இது எல்லாமே அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டான பாக்ஸு குப்பை என்னென்னமோ இருக்குது இது எல்லாமே ஒரு நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுற ஒரு வீடியோவாக ஸோ இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் பாய் பாய்